ട്വിറ്റർ ചാനലിൽ കാണിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ജൂൺ രണ്ടിന് കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഹോംവർക്കുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അത് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസും ബയോളജിയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇന്ന് ജൂൺ രണ്ടിന് എടുത്ത മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് തരാം അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്
the simile ne kurichittana simile is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind using the words like or as na parnalle like or as they are used to make a description more empathic empathic or vivid പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ഈസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ മോം യു ആർ ഓഫ് മൈ സൺ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ മെറ്റഫറിന് എക്സാംപിൾ ആണ് ചിലവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് അപ്പൊ അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മെറ്റഫർ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് എ വേർഡ് ഓർ ഫ്രൈസ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ആക്ഷൻ ടു വിച്ച് It is not literated applicable. It may provide clarity or identify hidden similarities between two different ideas. Yes, I think we have to learn a lot. Yes, we have to learn a lot. Yes, we have to learn a lot. Yes, we have to learn a lot. We have to learn a lot. The Japanese boy who drew cats. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാടോ രണ്ടാമത്തെ പാടായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ഒരു ജാപ്പനീസ് ബോയ് ഒരു കുട്ടി അമ്പലത്തിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം രക്ഷിച്ചത് തന്നെ ആ ചിത്രങ്ങളാണ് ആ വലിയ ഗോബ്ലിൻ റൈറ്റിനെ കൊന്ന ആ കൊന്നത് ആ കുട്ടി വരച്ച ഇതാണ് പിന്നെ ആ കുട്ടി വലിയ ഫേമസ് പെയിൻ്ററായി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ വരച്ചു വയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നല്ല ഹാബിറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ആ പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഫേമസ് പെയിൻറ്ററായത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെയാണ് ആ കുട്ടി കൊന്നത് അതായത് ആ കുട്ടിയല്ല ആ കുട്ടി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ദ ബോയ് ഹു ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് എന്നാണ് പേര് ആ പടത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് വരും അപ്പം ആ പടത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതാ എന്നാൽ ആരത് പുതിയത് വന്നത് ഒരു ഡോങ്കിയാണ് അല്ലേ കഴുത എവിടെ കണ്ട പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ ആ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാടത്തിൽ ടില്ല് ടില്ല് ആരുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ടാണ് വന്നത് ബട്ടംബർഗിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിക്ക് ആർച്ച് ഡു കോക്ക് ബട്ടംബർഗിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിക്ക് യെസ് എ ഡോങ്കി ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ടാണ് വന്നത് അതന്നെ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് വന്നു അതെന്ത് നോട്ടീസാ അതന്നെ പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ ഡിയർ സിറ്റിസൺസ് റോയൽ ആർട്സ് ക്ലബ് ഓഫ് ബാറ്റംബർഗ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻ എക്സിബിഷൻ ഓഫ് പോർട്രേ പോർട്രേറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഓൺ ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ടെൻ എ എം ടു ഫൈവ് പി എം അറ്റ് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം His Grace, the Archduke of Battenberg, has consented to inaugurate this function. All are cordially invited. Secretary, Royal Arts Club, Battenberg, place of date. Yes. Now, I have a notice. 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 ഏഴെട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ പിന്നെ നോട്ടീസിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുള്ളത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊരു ടൈറ്റിൽ വേണം നോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എ ടൈറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ആ സബ്ജെക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റിൽ വേണം പിന്നെ സെല്യൂട്ടേഷൻ ഡിയർ സിറ്റിസൺസ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സർ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സെല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് അറിയാലോ ദ ഡിയർ സിറ്റിസൺസ് റോയൽ ആർട്സ് ക്ലബ് തൊട്ടിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നാഗറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് നോട്ടീസിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഫോർമലായിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും ബ്രീഫായിട്ടും എഴുതുക പിന്നെ ആ ബോഡി ഓഫ് നോട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആപ്പൺ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ട് വേർ വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെൻ വിൽ ഇറ്റ്
എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫ്രം ടെൻ എ എം ടു ഫൈവ് പി എം യെസ് ഗുഡ് അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൂം ടു കണ്ടക്ട് ഫോർ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ ആരെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അതായത് നമ്മളെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ലെറ്റർ കത്ത് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കും അടിയിൽ ബൈ അച്ചുത് കെ പി സോറി കട്ട് ചെയ്യണേ ബൈ ഇന്ന ആളുടെ പേര് ഇന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ആരത് ഇതിൻ്റെ ആര് ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി റോയൽ ആർട്സ് ക്ലബ് ബുട്ടം പകിട്ട് സെക്രട്ടറിയാണ് സെക്രട്ടറിനെ സമീപിക്കുക ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻസിന് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഡേറ്റ് അതും വേണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്താ ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ വേബ് വെർബുകളും നൗണുകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നൗൺസ് ഒന്ന് നോക്കാം ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഒരു നൗൺ ആണ് പേരല്ലേ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ല് പോർട്രേറ്റ് പാലസ് എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ നൗൺ ആണ് പിന്നെ വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ക്ഡ് ഡ്രോ എക്സ്കേപ്ഡ് എസ്കേപ്ഡ് കണ്ടക്ട് ഇതൊക്കെ വെർബുകളാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം അല്ലേ നമ്മളാ ഗെയിം കറക്റ്റായിട്ട് വിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ ടില്ല് ഈസ് ലിസണിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നൗൺ ടിൽ ഈസ് ലിസണിങ് എൻ്റെ അകത്ത് നൗൺ ഏതാണ് യെസ് ടിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് തന്നെ ടിൽ തന്നെയാണ് നൗൺ അടുത്തത് എന്താണ് നൗൺ എന്ന് എ നൗൺ ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് നെയിം സംതിങ് സച്ച് ആസ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ് ഒർ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ദ ബോയ് ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി വേബ് വെർബ് ഏതാണ് ബോയ് ഡ്രൂ ബോയ് ക്യാറ്റ്സ് ഡ്രൂ ഏതാ വെർബ് വരിക കറക്റ്റ് ഡ്രൂ അത് തന്നെയാണ് വെർബ് വരിക ഏതാ എൻ്റെ അകത്ത് വെർബ് വരിക യെസ് കറക്റ്റ് ഡ്രൂ തന്നെയാണ് വെർബ് വരിക Verbs are defined as words that showing action or state of being. That's it. Identify the adjective. Rosa Parks. What is it? Yes. Black, uh, black citizen and white citizen. We have to learn this. We have to learn this. We have to learn this. അപ്പോൾ റോസാ പാക്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനായിട്ട് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക ഫിസ് ആ പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് റോസാ പാക്സ് വാസ് എ ബ്രേവ് വുമൺ ബുദ്ധിയുള്ള എന്താ വുമൺ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് അബ്ജക്റ്റീവ് യെസ് കറക്റ്റ് ബ്രേവ് തന്നെയാണ് അബ്ജക്റ്റീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആർ വേർഡ് ദ ഡിസ്ക്രൈബ് നൗൺസ് ഓർ പ്രോണൗൺസ് ഹംഗ്രി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ലവ്ലി ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി അഡ്വേബ് അഡ്വേബ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്കിൾ ടെറൻറ്റി വാക്ക്ഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻ്റെ അകത്തെ അഡ്വേബ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അഡ്വേബ് ടെറൻറ്റി അഡ്വേബ് ആണോ അല്ല വാക്ക്ഡോ അല്ല അപ്പം ഏതായിരിക്കും യെസ് ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വെർബിൻ്റെയോ കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതാകും പറ്റാൻ പറ്റിയ ആൻഡ് അഡ് അപ്പം അഡ്വേബ് എന്താ നോക്കിയാലോ യെസ് അഡ്വേബ് ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈസ് ദിസ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ വേർബ് ഹി സിങ്സ് ലൗട്ട്ലി ആൻഡ് അബ്ജക്റ്റീവ് വെരി ടോൾ അനത്ത് അഡ്വേബ് എൻ്റെ ടു കുക്കിലി ഓർ ഇവനെ വോൾസ് ഇല്ല ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോംവർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നൗൺസും വേർബ്സും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടെടുത്ത് എഴുതാനാണ് ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ